And that's another valley called self pity. Это как раз другая долина, это самосожаление. Nobody loves me. Никто меня не любит. And we stick out our big fat lower lip. И мы от свою такую губинищу не чувствуем. И дети обычно так делают. But here we are as grown adults. Но вот мы взрослые люди. And if someone doesn't give you attention, если кто-то тебе не уделяет внимания, if someone doesn't do what you want, если кто-то не делает то, что ты хочешь, if someone doesn't recognize you, если кто-то тебя не признает, you stick out your big fat lower lip. Ты свою нижнюю губинищу так отвесиваешь. And you want God to feel sorry for you. И ты хочешь, чтобы и Бог тебя жалел. But the time has come, church. Но церковь пришло время. For us to grow up. Пришло время для нас вырасти. And to stop thinking about how we feel. И перестать чувствовать о том, как мы думаем. And to see how God feels. И посчувствовать и подумать, как Бог думает. About a world that is broken. By sin. Будет Бог о том мире, который разбит грехи. Get busy blessing other people. Займись тем, чтобы благословлять других людей. You don't have time to feel sorry for yourself. И у тебя не останется время жалеть о том, что ты. Выйди из долины. Выйди на ровное место. И ты увидишь рассвет нового дня в твоей собственной жизни. Другая долина – это неверие. Я не верю, что Бог что-то может сделать с моей семьей. Бог может изменить моих детей. У меня есть для тебя один стиль. Если что, слишком трудно для нашего Бога. Think about that. Подумайте об этом. Is there anything? Если что-то too hard for God? Слишком трудное для нашего Бога. Ответ, конечно, нет. Then there's a valley of inferiority. И также есть долина неподчинения. You feel others are better than you. Ты чувствуешь, что другие лучше тебя. Oh come on, we all go through that. Да, мы, конечно, все проходим через это. You know, you sing a song. Ты поешь песню. You're ready to go. Ты готов идти. You practice. Ты практиковался. And so it comes out okay. И оно, ну, нормально выходит. And then a professional group of guys come along from Samoa. А потом приходят профессионалы из Самоа. I'm not singing. I'm not playing. Я не, я не играю больше. Я больше не буду играть. Мы сравниваем самих себя. We all do it. Мы все это делаем. Замечали, знаете, для того, что пастора даже это делают. Not your pastor. Ну, конечно, не ваш пастор, но тем не менее. Ministers do. Служители это делают. Wow, my church is so small. Wow, моя церковь такая маленькая. А вот такая церковь это большая. God loves them more than me. Бог это любит их больше, чем меня. God has no respect for the person. Но Бог он не взирает на лица. And what you have is what God gave you. И то, что ты имеешь, это то, что Бог тебе дал. Используй это для славы Божьей. Don't sit in the valley. Не оставайся в долине. Come to the place where you see the glory of God. Выйди на место, где ты можешь видеть славу Божью. Criticism. И критицизм. Do I have to say something to Slavic people? Критика. Неужели мне нужно что-то славянам говорить о критике? It's time to bless. Наступило время благословлять и не критиковать. It's time to say go for it. Наступило время говорить давай. God will use you. Бог будет использовать тебя. Your church be bigger than my church. Твоя церковь будет больше, чем моя. May you have more anointing. Пусть у тебя будет больше благословений. May your song sell more. Пусть твои песни лучше расходятся. Bless and don't curse. Благословляй и не проклинай. You will see God's glory. Ты увидишь Божью славу в твоей жизни. You will come out of the valley. И ты выйдешь из этой долины. Let every valley be filled. Да наполнится всякая долина. And you'll see the glory of God. И ты увидишь славу Божью. Secondly, во вторых, let every mountain be brought low. И да всякая гора и всякий холм поднимется. In the valley, you're you're in the shadows. Видите ли, в долине ты тень. You can't see the glory of God. Ты не можешь видеть славу Божью. But if you're in front of a mountain, or you are the mountain, если ты стоишь на прямо напротив горы или ты сам гора, you are the obstacle. То ты являешься препятствием. Люди уже не видят восход солнца. Другие не видят славы Божьей. Они видят большую толстую гору. Вау, посмотри, какая горища. Ну да, она здоровая, не так ли? Now somewhere is the sun. Теперь солнце оно где-то есть. Hidden behind the mountain. Оно где-то скрыто за горой. This is the mountain called pride. Это гора, которая называется гордость. Everybody suffers from it. Каждый страдает от этого. Where there is pride. Там где есть гордость. The Holy Spirit cannot operate. Дух Святой не может действовать. Where there is pride. Где место есть гордость. There is no healing. Там нет исцеления. Where there is pride. Там где есть гордость. The grace of God cannot operate. Милость Божья она не может действовать. Because God resists the pride.
from. Потому что Бог гордым противится. И Он дает благодать кому? Он дает благодать кровь. Аллилуйя. Люцифер сказал, I will ascend to heaven. Он поднимусь на небо. Я возойду на трон Я, 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 я. That's why he was cast down. И вот почему он был снесвергнут. Но когда мы говорим, Господь, ты, you build your church. ты устраиваешь твою церковь. You save your people. Ты спасаешь народ you establish your work Ты остановишь основание твоего своего церкви. И если ты не можешь использовать, если ты можешь But использовать меня для славы твоей. Аллилуйя! Аллилуйя! The greatest world kingdom was the head of gold called Babylon. Самое большое царство, которое было такое золотое, это был Вавилон. King Nebuchadnezzar. Царь Навуходоносор. He made a great statue of himself. Сделал замечательную себе такой постамент. And God punished him for his pride. И Бог наказал его за его гордость. See, God doesn't want to deal with us punishment. Видите, Бог не хочет относиться к нам в наказание. Но если он должен это сделать, он сделает это. And this great and glorious king, the head of gold. И вот этот большой царственный золотой. When he said, "Beautiful, God has said to all of this." Он говорит, что я это все сделал. My hand is not. Посмотри, что сделала рука моя. The angel warned him. Ангел предупредил его. And then. И тогда он просто поразил его. And he became, и он стал man, let his hair grow down his back. человек, который отрастил себе волосы like на спине, как волш. His nails became really long. Его ногти стали слишком длинными. He lost his mind. Он потерял свой разум. He started to eat grass. Он начал есть траву. Can you imagine the embarrassment? Можете ли вы представить себе вот такой посор? Если кто-то бы из его царства take a look at this former Glorious king. Посмотрел на этого бывшего славного царя на выходе острова с длинными ногтями, с этой длинными волосами, и сказал: "Вот, посмотрите, это как бомж, который питается травой. Как долго? Семь лет. Семь лет." Till he learned to give God the glory. До тех пор, пока он научился поставлять Богу славу. И Бог вернул ему в рассудок. И он получил сделал себе маникюр и волосы обстрелил. Он свернулся в свой дворец. И Бог снова благословил его. Потому что у Бога есть план благословить тебя. Для того, чтобы использовать тебя. Потому что это его план. Но воздай Богу славу. Не касайся его славы. Не будь той горой. Don't stand in front of someone else. Because we don't want to see people. We want to see Jesus. We want to see the glory of God. 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 Нет, наши идолы, они не сделаны из камня. Они сделаны из металла и четырех колес. И очень хорошими хорошими восемь тысяч квадратных And skylights. Feet of we we made. Our idols, our idols, are made of leather. Они сделаны из кожи. And magnetic glass. И сделали из таких магнитных зарядов. And very important and impressive initials. And 